Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp namba 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato. Bima Pub. Urahisi wa maisha. Ya kwa majina naitwa Dr. Eliud Kongola. Ni mtafiti kutoka kituo cha utafiti wa kilimo Tari Ombolo kilichoko mkoani Dodoma. Aa, kituo chetu cha Tari Ombolo kinajihusisha na utafiti wa mazao ya nyanda kame, aa, mazao ya mtama, uwele na ulezi. Na hapa tutaelezea zao la mtama. Mtama ni zao ambalo liko katika jamii ya mazao ya manyasi na ni zao ambalo lina stawi katika maeneo ya nyanda kame. Tunaposema maeneo ya nyanda kame tunamaanisha maeneo yanayopata mvua chache au mvua zenye mtawanyiko usio mzuri. Aa, mikoa hiyo kwa nchi ya Tanzania ni mikoa ya Dodoma, Singida, Shinyanga, e, baadhi ya wilaya za mkoa wa Mwanza na Mara. Lakini pia baadhi ya wilaya katika mikoa ya kusini mwa Tanzania, mkoa wa Lindi kuna wilaya kama ya Mtama e, na Chingwea, Ruangwa. Pia ni wilaya ambazo hazipati mvua nyingi na hivyo zina zao kama hili linastahili kupandwa katika maeneo hayo. Mtama ni zao ambalo linavumilia ukame. Na hivyo linafaa sana kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania Tari hadi sasa tumeshatengeneza mbegu aina saba za mtama ambazo ni tari sogam namba moja, tari sogam namba mbili, wahi na akika. Hizi ni aina ambazo zina ukinzani na kiduha ambao ni gugu chawi kwa Kiingereza linaitwa striga. Lakini tuna aina ya masia, pato na tegemeo. Aina hizi zote zinakoma kwa muda mfupi takriban siku mia na kumi hadi mia ishirini kwa hivyo zinakomaa mapema kuliko mbegu za kienyeji ambazo zinalimwa na wakulima wengi sehemu ambazo wanalima mtama lakini pia zina tija zaidi kuliko mbegu za kienyeji ambapo mavuno yake ya ni wastani wa tani tatu hadi tatu nukta nane kwa hekta Hivyo ni zao ambalo linamhakikishia mkulima kutokana na kuvumilia ukame ana uhakika wa kupata ma, mavuno. Hivyo ni uhakika wa chakula. Lakini pia mtama kwa sasa umekuwa na soko zuri ambapo mtama unaweza kutumika kama chakula kwa ajili ya binadamu. Lakini pia mtama unaweza kutumika kama chakula cha mifugo. Punje zake zinaweza zikatengenezwa chakula cha mifugo. Pumba pia inatengeneza chakula cha mifugo. Lakini pia ni malighafi ya viwanda vya vinywaji. Kuna viwanda vinatengeneza togwa kama chibuku, lakini kuna viwanda vinatengeneza vinywaji venye kileo kama bia. Kwa hivyo kuna soko kwa viwanda vya chakula cha binadamu, viwanda vya chakula cha mifugo na viwanda vya vinywaji. Lakini pia kuna mtama mahususi kwa ajili ya malisho ambapo wenyewe huwa unakatwa kabla ya kufikia kuchanua na unapochipua unaendelea kukata na kulisha mifugo. Lakini mtama ni zao zuri kwa matumizi ya binadamu kwa sababu unga wake unaweza kupika uji, unaweza kupika ugali, lakini ukichanganya na kiasi kidogo cha unga wa ngano unaweza kufanya mapishi yote ambayo unapika kwa kutumia ngano. Unaweza kupika maandazi, unaweza kupika mikate, unaweza kupika keki na bidhaa zingine ambazo ungepika kwa kutumia unga wa ngano. Lakini mtama ukikobolewa unaweza kufanya mapishi ambayo ungeweza kufanya kwa kutumia mchele. Unaweza kupika wali lakini pia unaweza kupika pilau kwa kutumia mtama uliokobolewa. Lakini pia unaweza kupika makande. Aa, kwa virutubisho Mtama una virutubisho muhimu kwa ukuaji wa watoto na watu wazima. Kuna kirutubisho cha wanga ambao ni muhimu kwa binadamu wote 
wawe watoto, wawe kina mama na watu wazima. Kwa kuwa inatuongezea nguvu. Lakini na kilutubisho cha madini ya choka, yani calcium, ambao ni muhimu kwenye mifupa ya binadamu. Kwa ni nzuri kwa watoto wanaokuwa, lakini pia kwa watu wazima. Ina kilutubisho cha madini ya chuma, ambao ni muhimu katika damu. Kwa hiyo ni nzuri kwa watoto wadogo, kwa wamama wajawazito na kwa binadamu wote. Hakitala mu tunashauli mkulima anapoandaa shamba lake kwanza atifue shamba unapotifua shamba unatengeneza mazingira mazuri kwa uvunaji wa maji ya mvua shambani kuliko utaratibu ambao wakulima wengi wamekuwa kifanya wanasafisha shamba na kupanda na kuanza kuchimba mashimo kupanda mbegu kabla ya kutifua hivyo mvua inapotokea inasababisha mmomonyoko na maji mengi yanapotea kwenda barabarani badala ya kubaki shambani ili yatumiwe na mimea. Kwa hiyo tunashauri kwanza shamba litifuliwe. Baada ya kutifua shamba tunashauri mkulima atumie mbegu bora. Na mbegu tukisema mbegu bora tunamaanisha mbegu zilizothibitishwa na na taasisi ya udhibiti wa mbegu Tanzania Toski na ambazo zilipitia mchakato sahihi wa uzalishaji wa mbegu. Na mbegu hizo wanaweza kazipata kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania Tari wanaweza kapata kutoka wakala wa mbegu wa taifa asa lakini pia kuna makampuni ya mbegu ambayo yanazalisha mbegu za mtama A, katika upandaji tunashauri upandaji ufanyike kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine zitumike sentimita tano. na ndani ya mstari kutoka shimo moja hadi shimo jingine ziwe sentimita 30 yani rula moja na baada ya kupanda baada ya wiki mbili mkulima anashauriwa apunguzie aache miche miwili kwa shimo kwa kufanya hivyo utakuwa na takriban miche 1888888 kwenye hekta moja ambayo ndio kiasi cha mimea tunayotarajia kwa kutumia hiyo nafasi ya kupandia kwa kuwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana kwa wakulima na ningependa kusistiza kwa kuwa hicho ndicho ambacho kimekuwa kikiwaangusha wakulima sana hawatumii nafasi sahihi za kupandia. Kwa kuwa kila kila suke kila mche una suke na kila suke linachangia katika mavuno. Hivyo unapopunguza idadi ya miche kwenye eneo ina maana unapunguza idadi ya masuke na hivyo unapunguza mavuno. Kwa hiyo usipofata nafasi sahihi za kupandia na taratibu zingine za za kilimo bora cha mtama hauwezi kufikia mavuno ambayo tunasema. Basi baada ya kutumia nafasi hiyo ya kupandia, tunamshauri mkulima pia wakati wa kupanda atumie mbolea ya kupandia ambayo ina kirutubisho cha phosphorus. Kirutubisho muhimu kwa ajili ya kutengeneza mtandao wa mizizi ambayo itatumika kuchukua maji na virutubisho vingine kwa ajili ya ukuaji wa mmea. Na baada ya mmea kufikia urefu wa sentimita 45, tunashauri atumie mbolea ya kukuzia ambayo ina kirutubisho cha nitrogen kwa ajili ya kukuza mmea na kuupa rangi ya kijani kwa ajili ya kutengeneza chakula cha mmea na baadaye kutengeneza punje. Hilo ni swala muhimu na tunashauri wakulima <coughs> wapime udongo wao kabla ya kutumia mbolea hizo ili waweze kuweka kiwango sahihi cha mbolea. Na kwa sasa hivi kwenye halmashauri zetu serikali imeweka vifaa kwa ajili ya kupimia udongo hivyo watumie huduma hiyo ambayo iko kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya kupima udongo na kupata ushauri kiasi gani cha mbolea ya kutumika katika kupandia na kukuzia. Baada ya hapo tunamshauri mkulima afanye palizi wiki ya pili hadi ya tatu baada ya kuota. Afanye palizi ili kuondoa magugu kwa kuwa magugu yanatumia maji na virutubisho ambavyo pia vingetumiwa na mtama. Kwa hiyo usipofanya palizi kwa wakati utapunguza uzalishaji kwa kuwa virutubisho vingine vitakuwa vimetumiwa na magugu kwa katika ukuaji wake. Na baada ya wiki tano hadi sita afanye palizi ya pili au anaweza akafanya kutokana na uotaji wa magugu. Kama shamba lina magugu sio lazima wiki ya tano au ya sita, shamba linapokuwa na magugu 
akikisha amengolea yale magugu na kuacha shamba lake likiwa na mtama na wala si mazao mengine ambayo si mtama. Ah tunashauri pia kama kunatokea matatizo ya, ya visumbufu katika shamba kama wadudu, waharibifu au magonjwa atumie madawa ambayo yamethibitishwa ambayo yanapatikana katika maduka ya pembejeo ili kupambana na wadudu na magonjwa ambayo yanaweza kuwa yamejitokeza katikati ya msimu wa kilimo ili kutopungu, ili kupunguza upotevu wa mazao kwa kuwa magonjwa yanaweza kaathiri majani yanaweza kaathiri punje na hivyo kupunguza uzalishaji lakini pia kupunguza ubora wa zao lenyewe Ya kuna visumbufu vingi ambavyo vimekuwa vikisumbua zao la mtama kuna mdudu ambaye ni shuti fly ambayo ni nzi wa shina yeye huwa ana, anashambulia mea ukiwa bado mdogo kwa hiyo akiukata matokeo yake mea ule unapacha na hauta hauta hauta, hauta kuwa vizuri kwa kuwa umeshambuliwa tangu ukiwa mdogo lakini pia kuna wadudu kama viwa vijeshi na kuna viwa vijeshi vamizi ambao vinashambulia majani kwa inaposhambulia majani ambacho ndio kiwanda cha kutengeneza chakula cha mea itapunguza uzalishaji wa chakula na hivyo utengenezaji wa punje utakuwa hafifu na hivyo mazao yatakuwa madogo kwa kuwa mea haukuwa na uwezo wa kutengeneza chakula cha kutosha lakini pia inaweza ikaharibu kabisa hata mea usiweze kufikia kuzaa lakini pia kuna magugu kama viduha ambayo kwa kitaalamu wanaita striga au gugu chawi ni gugu ambalo linashambulia maeneo yenye udongo usio na rutuba lakini pia ni gugu ambalo ni parasite wenyewe unanyonya una kutoka kwenye kwenye mtama kwa hiyo aina nyingi za mtama zimekuwa zikishambuliwa na hilo gugu pia tunashauri lingolewe lakini pia kuna aina ambazo zinavumilia gugu hilo kama wahi hakika e, tari soga mwani na tari soga mtu zenye zinavumilia gugu la namna hiyo kwa sehemu ambayo lina gugu la striga au kiduha tunashauri wakulima watumie mbegu hizo ambazo zina ukinzani na gugu hilo lakini pia warutubishe ardhi yao kwa kutumia samadi na kuongezea mbolea ya viwandani lakini kuna magonjwa kama ya fungwe ambayo ni magonjwa ya fungus yanashambulia sana kwenye suke kwa hiyo pia tunashauri watumie mbegu bora kwa kuwa huo ugonjwa mara nyingi unatokana na mbegu kwa hiyo unakuwa kwenye mbegu hivyo tunashauri watumie mbegu bora lakini pia tunashauri watumie wapande kwa wakati ili kupishana na msimu ambapo wakati wa mvua nyingi ndipo magonjwa kama hayo yanajitokeza magonjwa ya fungus lakini pia kuna mago, kuna wadudu ambao wanashambulia mtama unapokuwa umevunwa na kuwa galani wadudu kama tembo na dumu, dumuzi wanashambulia sana na tunashauri watumie madawa ya kuhifadhia eh, mbegu au punje madawa kama acteriki na shumba zinafaa kwa ajili ya kuhifadhia lakini pia kuna mifuko maalum ambayo hairuhusu hewa hivyo wadudu wawezi kuishi humo pia mifuko ya kinga njaa au pics wanaweza katumia kwa ajili ya kuhifadhia chakula lakini tunashauri mkulima anapovuna mtama wake avune wakati umekauka kwa hiyo ana, anachukua punje na kujaribu kuingata akiona imekauka ime kiasi kwamba inapasuka basi wakati anaweza akavuna akapiga aka kwa kutumia mashine au anatumia fimbo lakini aweke tulubai chini ili isichanganyike na mchanga na vitu vingine ambavyo sio mtama ili kutunza ubora lakini tunashauri avune ukiwa umekauka ili kupunguza uwezekano wa kuota kuvu ukivuna mtama wako ukiwa bado una unyevu mkubwa matokeo yake utakapouhifadhi utaota kuvu ambayo ni, ni sumu inaoleta magonjwa mbalimbali ikiwemo kansa sumu kuvu inasababisha udumavu kwa watoto lakini inaweza kaleta kansa na hata vifo kwa watu ambao watatumia product na mazao mbalimbali yatakayotokana na mtama huu ambao ulihifadhiwa ukiwa na unyevu mkubwa Ya, maeneo ambayo yanafaa kwa kilimo cha mtama ni maeneo ya mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, mkoa wa Shinyanga, Simiu, uh, wilaya za mkoa wa Mara, 
e, kuna wilaya za mkoa wa Mwanza kuna sehemu za mkoa wa Lindi hizo ni sehemu ambazo hazipati mvua nzuri na hivyo zinakuwa na ukame sehemu kubwa ya msimu wa, wa mvua hivyo mtama unafanya vizuri katika maeneo hayo A, mtama uwe mweupe au mwekundu wote unalimu unalimwa una sehemu zote hizo zenye, zenye zenye mvua chache kwa kuwa mtama tunapendelea ulimwe ukomae wakati hakuna mvua maana ukikomaa na mvua zikaendelea huo unaharibu rangi yake unakuta umeota ukungu mweusi kwa hiyo tunashauri ulimwe lakini unapokomaa ni kipindi ambacho mvua zinaishia ishia na Mtama unatofautiana matumizi. Mtama mfano wanaotengeneza e, bia wanapendelea mtama mweupe ambao mtama mweupe una kiasi kikubwa cha wanga na hauna kemikali ile yenye uchachu inaitwa tanin. Kwa hiyo mtama mweupe unafaa kwa ajili ya bia na watu wa viwanda vya bia wamekuwa wakiununua waki kwa wingi kwa ajili ya kutengeneza kimea cha kutengeneza bia. Mtama mwekundu una kiasi kikubwa cha tanin kwa hiyo hawapendelei sana kwa ajili ya kutengeneza bia lakini unatumika kutengeneza pombe za kienyeji lakini pia ndio unabadilika rangi mweupe mweupe wote wote ni mweupe yani inatofautiana hii tu unaona vikombe vilivyobeba mm. huu kwamba imewekwa na nani nyeusi lakini wenyewe ni mweupe Ah, akona ule pia ni mweupe ila vikombe vyake ndio vyekundu mwingine mwingine eh mwingine vyekundu mwingine eh kwa hiyo eh kiujumla wenyewe unaitwa ni mtama mweupe mtama mweupe eh. mtama mwekundu ndio unaanza kubadilika utakapokauka utakuwa mwekundu kabisa ah, eh, pa, eh pale tunao kabisa ambao umeshakauka hmm. umeona umeanza kubadilika hmm. huu umeanza kubadilika sasa kuwa mwekundu hmm. huu ni mtama mwekundu kwa hiyo una kiasi kikubwa cha madini ya chuma lakini pia una kemikali inaitwa tanin sasa tanin ni uchachu ambao haupendelewi kwenye bia. Kwa hiyo watu wa viwanda vya bia hawanunui mtama huu kwa, kwa kuwa unaharibu ubora wa bia. Huu unatumika kwa matumizi mengine yote yaliyobaki. Unapika ugali, unapika uji, lakini pia pombe za kienyeji wanapika kwa kutumia mtama mwekundu. Ukienda maeneo ya Kondoa, Chemba, wanatumia mtama mwekundu unaitwa udo kutengeneza pombe. Na na huu ambao uona huko mtama una aina ya mtama au ni uwele huo ni na pengine haina haina tofauti ya kulima mtama sehemu moja na sehemu nyingine kulingana na aina ya mtama labda kuna sehemu ambapo mtama mwekundu unakubali sana mtama mweupe unakubali sana hapana mtama sehemu zote zinazo zenye 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 mvua chache mtama unafanya vizuri bila kujali rangi yake isipokuwa kinachotofautiana ni matumizi na maeneo pia ya nchi kuna watu wa, mfano maeneo ya kanda ya ziwa wanapendelea mtama mwekundu maeneo ya kanda ya kati wanapendelea mtama mweupe kwa hiyo baada ya e, taasisi ya utafiti wa kilimo tari ina wataalamu wa uchumi na mambo ya kijamii baada ya kufanya e, kuzunguka nchini na kuangalia mahali gani wanapendelea mtama gani inaonyesha kwamba maeneo ya kanda ya ziwa maeneo ya Musoma e, Shinyanga wanapendelea mtama mwekundu lakini maeneo ya Dodoma Singida wanapendelea zaidi mtama mweupe. Kwa hiyo hata sisi tunapofanya tafiti zetu tunahakikisha tunapotengeneza mbegu mpya ya mtama tunaangalia tunalenga watu wa, watumiaji wa eneo gani. Kwa hiyo kama tunataka mbegu hiyo itumike zaidi kwa maeneo ya mikoa ya Dodoma na Singida tunatengeneza mbegu nyeupe. Tunapotengeneza mbegu yenye rangi nyekundu tunajua tunalenga maeneo ya kanda ya ziwa. Na, na pengine mavuno ya mtama huo ya poje sasa kwa ukilinganisha labda eka moja pengine kikawaida kwa ile lepo ya kawaida kabisa mm. kulima mbana lima kawaida atarajie kupata mavuno ya kiasi gani kwa kwa heka moja ambao amelima zao la mtama uh, mavuno ya mtama kama mkulima akifata taratibu zote ambazo tumeeleza ameandaa shamba vizuri ametumia mbegu bora ameweka mbolea amefanya palizi alizuia ali wadudu na magonjwa na akavuna kwa wakati na kutumia viwango ambavyo tumeeleza vya uku ukaukaji atapata kati ya tani tatu hadi 3.8 kwa hekta moja 
lakini kwa sasa wakulima wanachopata ni chini ya tani moja kwa kwa ekali kwa kuwa mbegu wanazotumia mara nyingi wanatumia mbegu za kienyeji ambazo zinakomaa kwa muda mrefu kuna mbegu zinachukua mpaka siku 180 hivyo wakati zinatakiwa kutengeneza punje mvua zinakuwa zimeondoka zinatumia muda mrefu sana lakini pia zina tija kidogo kwa hiyo mara nyingi wakulima hawapati hata tani moja kwa kwa, kwa ekali kwa sababu ya matumizi ya mbegu ambazo sio bora na pia kutofata taratibu za kilimo bora cha mtama soko lake sasa liko sababu mara ya mwisho tulikuwa tunaona wananunua eh, NFRA eh mm. pengine soko lake sasa hivi liko ni soko la, 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 la mtama sawa kabisa kwa sasa hivi soko la mtama ilivyo kuna mpango wa chakula duniani WFP wananunua mtama kwa ajili ya kupeleka katika makambi mbalimbali ya wakimbizi lakini pia wanapeleka nchi ya Sudan ya Kusini Aa, na shirika e, mamlaka ya, ya taifa ya, ya hifadhi ya chakula NFRA pia wananunua kwa ajili ya hifadhi. Ah bodi ya mazao mchanganyiko wananunua kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali na kuziuza. Lakini pia kampuni za bia kama Serengeti Breweries na Tanzania Breweries wananunua kwa ajili ya kutengeneza vinywaji. Kwa hiyo soko limetanuka. Lakini pia kuna wanunuzi ambao wandani wanapeleka nchi za nje mfano Uganda, Burundi, Rwanda na Kenya wananunua mtama kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya viwanda lakini pia kwa matumizi kama chakula. Kwa hivyo soko lake liko la uhakika. Kwa sasa soko lake ni la uhakika na wakulima wameanza ku, kuitika sana kilimo cha mtama na hata sisi kama taasisi ya utafiti wa kilimo tume, tumeongeza uzalishaji wa mbegu za msingi kwa ajili ya kuuzia makampuni yanayozalisha mbegu lakini pia wakala wa taifa wa mbegu waweze kupata mbegu za msingi ili kuzalisha kwa ajili ya kuuzia wakulima. Lakini pia tumeendesha mafunzo kwa wakulima wazalishaji mbegu. Kuna mbegu za daraja la kuazimia, QDS. Hivyo tumefundisha wakulima katika mikoa ya Dodoma na Singida ili waweze kuzalisha mbegu na kuziuza kwa bei nafuu kwa wakulima kwenye yale maeneo yao ili upatikanaji uwe mraisi, lakini bei pia ya mbegu ya daraja la QDS ni bora lakini bei ni ya chini ambayo mkulima anaweza akaimudu. Kitu wako sasa kwa wakulima kama mtaalamu kwa 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 maonyesho na nenane lakini pia mlima anaweza kujiuliza na nenane ikiisha na kutembelea tayari ndio kwa kumeisha au anaweza kaja pia hata baada ya nenane wito wako kiujumla kwa wakulima tuna tunawashauri wakulima hasa wa mikoa ya Dodoma, Singida na maeneo mengine wanaolima mtama kuendelea kuwasiliana na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania ili kuendelea kupata maelezo zaidi juu ya kilimo bora cha mazao haya ya mtama uwele, ulezi lakini pia kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu za uhakika kwa kuwa mtama mtama ni zao ambao litawahakikishia uhakika wa, wa, wa kipato kwa kuwa lina soko lakini uhakika wa chakula kwa kuwa unaweza ukalima mtama ukauza ukanunua za, e, mazao mengine kama unapenda kula mahindi basi unauza ukalima mtama kwa kuwa ndio unastahili kwenye eneo lako alafu ukauza ukanunua mchele au ukauza ukanunua mahindi kwa hiyo ni uhakika wa kipato na chakula kwa ajili ya familia. Lakini pia ni zao ambalo linavumilia ukame, hivyo uhakika kwa sababu ni kipindi hiki tumekuwa tunakumbana na mabadiliko ya tabia nchi ambapo mvua zimekuwa sio za uhakika. Lakini kwa zao la mtama hata mwaka huu katika mkoa wa Dodoma tulipata kipindi kirefu cha jua mwezi wa pili, lakini wale waliolima mtama wamepata. Waliolima mahindi na mazao mengine hawakufanikiwa. Kwa hiyo mtama ni mkombozi kwa wakulima hasa wakanda ya kati. Kabla tujianza safari wengi tukikumbuka kutakisha patairi upepo upo face kutakisha spana na jack zipo na zinafanya kazi takisha brake zinakamata taza mbele nyuma indicator hazard zinawaka hapo sawa wifi zinafanya kazi tutaangalia oil engine na maji tunanunua bima na bima pap ili zisome na kusomeka kisha gari inaoshwa yote hayo ni utayari wa chombo chako na changamoto za safari ila so kwa ajili yako wewe dereva je yeah, dereva umechukua hatua gani kulinda uhakika wa kuendelea kujipatia hela si unajua ya babalani hatabiriki tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa whatsapp number 0764166666 na ujipatie bima ya dereva kipato umahili wa dereva hauishii tu kwenye kumudu uskani bali pia umakini wa kulinda kipato chake wakati wa majanga ya kifedha bima pub 
urahisi wa maisha.